Hallo, ich möchte Ihnen hier das iPhone iOS Update von 5.01 auf 5.1 demonstrieren. Zunächst öffnen Sie iTunes und verbinden Ihr iPhone oder auch Ihr iPad mit dem Computer. Über die Taste Aktualisieren können Sie prüfen, ob neue Updates verfügbar sind. In dem Fall ist die iOS Version 5.1 für mein Gerät möglich. Wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren gehe, werden mir hier die Änderungen angezeigt, also was die neue Version gegenüber der alten Version an Änderungen hat. Im Prinzip sind es hier nur kleinere Änderungen gegenüber der 501. Insbesondere bei der Kamera wurde viel nachgebessert, um dort eine bessere Bedienung zu ermöglichen. Ich gehe jetzt hier auf Weiter, muss dann entsprechend die Sicherheitshinweise und so weiter akzeptieren. Und anschließend wird der Download, in dem Fall etwa 780 MB, geladen. Dieser Vorgang dauert einen Moment, je nachdem auch wie schnell Ihre Internetverbindung ist. In dem Fall hier mit einem VDSL-Anschluss ist der Vorgang binnen weniger Minuten abgeschlossen. So, der Download der neuen iOS-Version ist in dem Moment jetzt abgeschlossen. Die Datei wird jetzt verarbeitet und entpackt. Software wird jetzt extrahiert. Es wird nun ein Backup des iPhones gemacht, um danach die Daten wiederherzustellen mit der neuen Firmware. Dieser Vorgang dauert ebenfalls einen Moment. Es wird mir hier im iTunes auch angezeigt, dass gerade eine Aktualisierung verarbeitet wird. Generell behebt die neue iOS 5.1 Firmware auch kleinere Bugs, die beim iPhone bestanden. Zum Beispiel Bugs, die die Batterielaufzeit beeinträchtigt haben, aber auch Fehler, die zu Tonausfällen bei Anrufen geführt haben. So, das iPhone wird jetzt für das Update vorbereitet. So, wir sehen nun hier, dass die Softwareversion 5.1 auf dem iPhone, in dem Fall iPhone 4, installiert wurde. Nach oben wischen wird die Kamera aktiviert. Ich kann wie bisher auch nach rechts wischen, um in, die, in das Fotoalbum zu kommen, in der neuen iPhone-Version. Zusätzlich auch eine Gesichtserkennung, die unterstützt wird. Das heißt, Gesichter werden im Kameramodus dann hervorgehoben. Und generell ist die Kamera-App neu gestaltet. Auch für das Apple iPad gibt es die iOS 5.1 Version. Diese steht ebenfalls bei iTunes zur Verfügung. Auch hier empfiehlt es sich, eine schnelle VDSL Internetverbindung zu haben. Denn das Update hat ebenfalls etwa 730 MB. Und dieses wird ganz normal auch wieder installiert automatisch, sobald iTunes den Download abgeschlossen hat.